குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட்ல டார்சன் டாபிக் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டார்சன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இப்போ மூணு மாடல் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ போன வீடியோஸ் வரைக்கும் மொத்தம் மூணு மாடல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து நாலாவது மாடல் ஸோ நாலாவது மாடல் என்ன சா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸிங் ஏ சாஃப்ட் ரீப்ளேஸ்னா என்ன இப்போ ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக இன்னொன்று சரியா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸிங் சாஃப்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு சாஃப்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுற பண்ணும்போது அந்த சாஃப்டினுடைய டயாமீட்டர் என்னது அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து சேவ் ஆகுது சரி அதனுடைய வெயிட் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ரீப்ளேஸிங் ஏ சாஃப்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாஸ் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிட் சாஃப்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சாலிட் சாஃப்ட்லேருந்து ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு வந்து மாறுவாங்க சரியா சாலிட் சாஃப்ட்லேருந்து ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு மாற்றுவாங்க ஸோ அப்படி மாற்றும்போது நம்ம சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கு ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டார்க் ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டி சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் சிக்மா எஸ் டி கியூப் ஸோ அது ஒரு ஃபார்முலா போடுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் டி சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் சிக்மா எஸ் கேபிட்டல் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை கேபிட்டல் டி இந்த ஃபார்முலா தான் போடுவோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து கேன்சல் பண்ணுவாங்க கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மீது என்ன கிடைக்குதுன்னா டி கியூப் சீக்வல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை கேபிட்டல் டி சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது தான் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலான்னா ஒன் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டி ஒன் டி ஒன்னு போட்டிருக்கலாம் இது வந்து எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே மூணு டயாமீட்டர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ சாலிட் சாஃப்டுக்குரிய டயாமீட்டர் வந்து நம்ம தனியாக வந்து கண்டுபிடிப்போம் சரியா தனி அது ஒரு தனி டயாமீட்டர் ஹாலோ சாஃப்ட் டயாமீட்டர் வந்து அது ஒரு தனி டயாமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டி ஒன் டி ஒன்று போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா ரைட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இந்த மெத்தடில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஏற்றிட்டோன்னா இந்த 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 மாடல் சம் மேக்சிமம் டென் மார்க் சம்மில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ரைட்டா இப்போ நான் இப்போ டெ சம்மு நடத்தின டென் மார்க் சம் நடத்தினது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இது வரைக்கும் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டினாக தான் நான் எடுத்து நடத்திட்டுருக்கேன் சரியா இப்போ சம் பார்க்கலாமா எ சாலிட் சாஃப்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எம்எம் டயாமீட்டர் A solid soft of 60 mm diameter is to be replaced by a hollow steel soft. Okay. So, what do you think? A solid soft of material is 60 mm is to be replaced. Replaced is not a soft. What is a hollow steel soft? A hollow steel soft is a soft. A soft of the same material with the internal diameter is equal to half of the external diameter. Okay. ஆஃப் ஸ்டீல் சாஃப்ட் வந்து சேம் மெட்டீரியல் அதே மெட்டீரியலே ஸ்டீல் சாஃப்டாக மாற்றுறாங்க வித் இன்டர்னல் டயாமீட்டர் அந்த ஹாலோ சாஃப்டினோட இன்டர்னல் டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு த ஆஃப் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் சரியா ஸோ அது இன்டர்னல் டயாமீட்டர் என்னது ஸ்மால் டி ஒன் ரைட்டா ஸ்மால் டி ஒன் சீக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டரை விட மதிப்பு மல்டிபிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரியா பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் ரைட்டா ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் ஹாலோ சாஃப்டினுடைய டயாமீட்டர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அண்டு சேவிங் இன் மெட்டீரியல் இஃப் த மேக்சிமம் அலையபிள் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் சேம் ஃபார் போத் சாஃப்ட் சரியா ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் அண்ட் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் இஃப் த மேக்சிமம் அலோவபிள் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் சேம் ஃபார் போத் சாஃப்ட் ஸோ இப்போ அலோவபிள் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு சேம்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரைட்டா இப்போ நம்ம மீது என்ன ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்கும் D cube is equal to D1 power 4 minus small D1 power 4 divided by D1.
சரியா இன்டர்னல் டயமீட்டர் ஸ்மால் டி ஒன் சி கோல்ட்டு ஒன் பை டூ ஆஃப்னா என்னது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் வந்து ஒன் பை டூ இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த இன்டர்னல் டயமீட்டர் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டரில் பாதி தான் நம்மளுக்கு இன்டர்னல் டயமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சாஃப்ட் அண்ட் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் இஃப் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் போத் சாஃப்ட் சரியா இப்போ இது வந்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எழுதுவோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி எழுதுவோமா என்ன இருக்கு இன்டர்னல் டயமீட்டர் டி ஒன் டி ஒன் சீக்கல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி ஒன் இப்போ ஒன் பை டூ நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ டி ஒன் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு கேபிட்டல் டி ஒன் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் கேட்டிருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் மெட்டீரியல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்ப்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்ப்போம் இந்த இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா டி கேப் சீக்வல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி ரைட்டா கேபிட்டல் டி சரியாப்பா இது வந்து ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு வரும் இது வந்து சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கு வரும் இப்போ ஸ்மால் டி இன்டர்னல் டயமீட்டர் சாரி சாலிட் சாஃப்ட் டயமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அறுபது இப்போ அறுபது கியூப் சீக்வல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் ரைட்டா மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் டி ஒன் நம்ம அஸ் யூஸ்வல் டயமீட்டர் கண்டுபிடிப்போம்ல அதே மெத்தட் தான் இப்போ இந்த அறுபது கியூபை அப்படியே வச்சுட்டு வருவோம் டி ஒன் பவர் ஃபோர் இந்த பவர் ஃபோரை உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கும் உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இந்த டி ஒன் பவர் ஃபோர் வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை டி ஒன் இப்போ அறுபது கியூப் சீக்வல்ட்டு இங்கே டி ஒன் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே டி ஒன் பவர் ஃபோர் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ காமனாக வெளியெடுத்துருவோம் காமனாக வெளியெடுத்தால் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சாரி காமனாக வெளியெடுத்துட்டால் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்குமா அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை டி ஒன் ரைட்டா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை இந்த அறுபது கியூப் அப்படியே போடுவோம் இங்கே நாலு டி ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு டி ஒன் இருக்குது ஓகேவா இங்கே நாலு டி ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு டி ஒன் இருக்குது இந்த ஒரு டி ஒன்னும் இந்த டி கியூ இங்கே நாலு டியில் ஒரு டியும் கேன்சல் அப்போ மீது என்ன இருக்குது டி ஒன் கியூப் ரைட்டா அப்போ அறுபது கியூப் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டி ஒன் கியூப் நம்மளுக்கு என்ன தேவை டி ஒன் கியூப் தான் தேவை இப்போ டி ஒன்னை மட்டும் வச்சுட்டு இது எப்படி அறுபது கியூபாவில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அறுபது கியூப் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கிது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ரைட்டா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை டி மட்டும் தான் தேவை கியூப் வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கியூப் ரூட்டாக மாறும் அப்போ டி ஒன் சீக்கல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் போட்டால் நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் எவ்வளோ கிடைக்குது அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு எம்எம் சரியா அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு எம்எம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டரில் பாதின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு அப்போ முப்பது புள்ளி ஆறு ரைட்டா இப்போது எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்டர்னல் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் அதாவது சாலிட் சாஃப்ட்லேருந்து ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு மாறும்போது ஸோ ஹாலோ சாஃப்டில் வந்து என்ன இருக்கும் சென்ட்ரில் ஹோல் இருக்கும் ஸோ ஹோலில் அந்த ஹோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் சரி அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் அப்படி சேவ் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து சேவ் ஆகுதுன்ட்டு கேட்டிருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ ஒன் மைனஸ் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் டி ஒன் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு
ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து சேவ் ஆகுது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிக்கோங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து ஸ்மால் டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் இன் மெட்டீரியல் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து டென் மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் நான் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த டாப்பிக்கில் டூ சாஃப்ட் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் ரெண்டு சாஃப்ட் இருக்குது டூ சாஃப்ட் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு சேம் டார்கு ரெண்டு சாஃப்டோட ரெண்டு சாஃப்டும் சேம் மெட்டீரியலு சேம் டார்கு த ஃபஸ்ட் சாஃப்ட் தி ஃபஸ்ட் சாஃப்ட் இஸ் ஆஃப் சாலிட் சர்க்குலர் செக்ஷன் சரியா ஸோ முதல் சாஃப்ட் வந்து சாலிட் சாஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் சாஃப்ட் இஸ் ஹாலோ செக்ஷன் செகண்ட் சாஃப்ட் வந்து ஹாலோ சாஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க ஃபூஸ் இன்டர்னல் டயாமீட்டர் இஸ் டூ பை தேர்ட் ஆஃப் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் ஸோ இன்டர்னல் டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை தேர்ட் ஆஃப் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் கம்பேர் த வெயிட் ரேஷியோ ஆஃப் டூ சாஃப்ட் ரெண்டு சாஃப்டுக்குரிய வெயிட் ரேஷியோ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு சாலிட் சாஃப்டோட டயாமீட்டர் வந்து கொடுக்கலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா டயாமீட்டர் ஆஃப் த சாலிட் சாஃப்ட் அதை வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் சாஃப்ட் சாரி ஹாலோ சாஃப்டுக்குரிய இன்டர்னல் டயாமீட்டர் அதாவது டயாமீட்டர் ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ பை தேர்ட் ஆஃப் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் ரைட்டா ஸோ அப்போ இன்டர்னல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் சீக்வல் டு டூ பை த்ரீ ஆஃப் அவுட் சைட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் இப்போ இன்டர்னல் டயாமீட்டர்னா என்னது ஸ்மால் டி ஒன் சரியா ஸ்மால் டி ஒன் சீக்வல் டு டூ பை தேர்ட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 இன்ட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம மூணு டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு எடுக்கலாம் அப்படின்லாம் சிக்ஸ் செவன் டூ எடுத்துக்கலாம் சரியா இன்ட்டு கேபிட்டல் டி ஒன் ஓகேவா பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருக்கான் வெயிட் ரேஷியோ ஆஃப் த டூ சாஃப்ட் வெயிட் ரேஷியோ ஆஃப் த டூ சாஃப்ட் ஸோ வெயிட் ரேஷியோனா என்னது ஹாலோ சாஃப்டையும் சாலிட் சாஃப்டோட வெயிட்டையும் ரெண்டையும் ஈக்வேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுதான் நம்மளுக்கு வெயிட் ரேஷியோ ஸோ என்ன ஃபார்முலானா வெயிட் ரேஷியோ ஆஃப் த ஹாலோ சாஃப்ட் டிவைட் பை வெயிட் ஆஃப் சாலிட் சாஃப்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம இங்கே பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் மெட்டீரியல் பார்த்தோம்ல போன சமில் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங் மெட்டீரியல் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து இந்த ஒன்றை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீது உள்ள ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் பெர்சன்டேஜ் போடக்கூடாது ஓகேவா டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் சரியா சார் நம்மளுக்கு வெயிட் ரேஷியோ என்னது இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் இப்போ டி கியூப் சீக்வல் டு இது வந்து தான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா லாஸ்ட்டாக நம்ம டி ஒன் பை டி பை டின்ட்டு அந்த டேம் வரை அந்த டேமில் நம்ம கொண்டு வரணும் சரியா டி பை டி அந்த டேமில் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ ஃபார்முலா என்னது டி கியூப் சீக்வல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஒன் பவர் ஃபைவ் டிவைட் பை டி ஒன் இந்த டி கியூப் நம்மளுக்கு சா டிக்கு மேலே என்ன எடுத்திருக்கோம் டின்னு தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ டி கியூப் ரைட்டாக இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோராக அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் டி ஒன் எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டி ஒன் கேபிட்டல் டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை கேபிட்டல் டி ஒன் ஓகேவா இப்போ டி கியூப் சீக்வல் டு டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் இந்த பவர் ஃபோரை வந்து உள்ளே கொண்டு வாங்க உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கும் போது என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் ஃபைவ் டி ஒன் பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் இந்த பவர் ஃபோர் வந்து ரெண்டுக்குமே காமனு இதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கிறோம் உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த டி ஒன் பவர் ஃபோரை பெருக்கும் போது டி ஒன் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை டி ஒன் ஓகேவா இப்போ டி கியூப் சீக்வல் டு இங்கே வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டி ஒன் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயே டி ஒன் பவர் ஃபோர் இருக்குது இப்போ ரெண்டு டி ஒன்னையும் காமனாக வெளியே எடுத்துடும் காமனாக வெளியே எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்கும் இப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் ஃபைவ் இதை போ
ஃபார்முலா எப்படி இருக்கு டயாமீட்டர் ரேஷியோவில் தானே இருக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டேமை வந்து டயாமீட்டர் ரேஷியோவாக கொண்டு வராங்க ரைட்டா இங்கே எப்படி இருக்கு ஸ்மால் டி இருக்கா மேலே வந்து கேபிட்டல் டி இருக்கு கீழே ஸ்மால் டி இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேபிட்டல் டியை ஒரு பக்கமும் ஸ்மால் டியை ஒரு பக்கமும் கொண்டு வராங்க சரி இந்த டியை வந்து இங்கிட்டு கொண்டு வராங்க அப்போ டி ஒன் கியூப் டிவைடட் பை கேபிட்டல் டி ஒன் கியூப் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி கியூப் ரைட்டா கேபிட்டல் டி ஒன் கியூப் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி டி கியூப் வந்து இந்த பக்கம் வச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குமா இப்போ ஒன்று டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டூ போட்டிருக்காங்களா இப்போ டி ஒன் பை டி ஒன் கியூப் டிவைடட் பை டி கியூப் ஓகேவா இது இங்கேயும் கியூப் இருக்குது இங்கேயும் கியூப் இருக்குது அதனால் கியூபை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்திருக்காங்க டி ஒன் டிவைடட் பை டி ஹோல் கியூப் சீக்கல் டு ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டூ ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டேம் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க இந்த டேம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா டயாமீட்டர் ரேசியோ தான் தேவை இப்போ டயாமீட்டர் ரேசியோ வந்து எப்படி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே கியூப் இருக்கா இந்த கியூபை இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கியூப் ரூட்டாக மாறும் இப்போ டி ஒன் டிவைடட் பை டி சீக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஓகேவா இது வந்து சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கும் ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஏழில் டயாமீட்டர் ரேஷியோ டி ஒன் டிவைடட் பை டி ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் வெயிட் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி ஸ்கொயர் ஓகே அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறோம் டி ஒன் ஸ்கொயராக அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் டி ஒன் என்ன எடுத்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஸ்மால் டி ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டி ஒன் எடுத்தோமா ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டி ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டி ஒன் ஸ்கொயரை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கணும் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வந்து பெருக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வருது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர்னு வருது இன்ட்டு டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இங்கே எப்படி இருக்கு ரெண்டு டி ஒன் இருக்கா ஒரு டி ஒன்னாக காமனாக வெளியே எடுக்கிறாங்க ஒரு டி ஒன்னை காமனாக வெளியே எடுத்தால் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் கேபிட்டல் டி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ரைட்டா இப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபோர் போட்டால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் இன்ட்டு கேபிட்டல் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி ஒன் இங்கே ரெண்டு இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் ஸ்கொயர் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துடுறாங்க ரைட்டா இங்கே டி ஒன் பை டி ஒன் டி ஒன் பை டி என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து இந்த டி ஒன் பை டி ஒன் பதிலாக இதை சப்சிட் பண்ணுறோம் டி ஒன் பை டி என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் அதை சப்சிட் பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால் ஸ்கொயர் போடுறோம் ரைட்டா இப்போ இது ரெண்டையும் பேருக்குனா நம்மளுக்கு வெயிட் ஆஃப் த வெயிட் ரிசி எவ்வளோ கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஓகே வெயிட் ஆஃப் த ஹாலஸ் ஆஃப் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த சாலிட் சாஃப் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ லாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் எடுத்து வெயிட் ரிசியோ ஆஃப் த டூ சாஃப்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதோட உனக்கு சாஃப்ட் யூனிட் அதாவது டார்சனில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஸ்ப்ரிங் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரியா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்